Hello, good day mga Lodi and welcome back to my channel. So, sa ngayon is Q&A ang gagawin natin mga Lodi. Q&A, uh, sa mga nagtatanong dyan about sa electrical or sa basic electrical and about sa mga electrical activity sa kanilang bahay. Sa mga nagtatanong sa FB page ko mga Lodi, so mostly sa mga FB page may marami nagtatanong mga Lodi. So, sa mga hindi nakakalam, mayroon po yung channel kong FB page sa Facebook mga Lodi. Pinopost ko rin yung video ko dyan. So, yung mga video na nahan dyan is uh, most likely na late compare sa YouTube mga Lodi. Hindi pa nalalabas yung sa FB page pero meron na sa YouTube mga Lodi. Q&A tayo. So, sasagutin ko yung mga question na, na mostly is tinatanong sa FB page natin mga Lodi. If may encounter nyo rin sa mga nanonood sa YouTube channel ko, baka ma-encounter nyo rin yung mga question na ganoon is, kung mapapanood nyo to is, kahit pa paano is magkakaroon kayo ng idea mga Lodi. So, simulan natin mga Lods. So, bago yan is sa mga hindi pa nakasubscribe sa mga bago pa lang sa channel ko, subscribe lang mga Lodi. Click nyo yung notification bell para manotipay kayo sa mga future and upcoming videos ko. Don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos na mga in-upload ko mga Lodi. So, simulan na natin. Tara! So, first question mga Lods. So, ang question is coming from Judge Jason. So, Judge Jason, uh, big big shoutout sa'yo Lods. So, ang tanong niya is, Idol, paano kung may outlet kang ilagay dyan sa three-way switch? O paano kung may outlet daw na ilagay sa three-way switch? So, hindi natin uh, magets yung, yung pagkakatanong niya mga Lods. So, either mayroong outlet na nakalagay dun sa mismong switch, sa three-way or outlet na sinuhi switch ng three-way. So, yan yung pwedeng katanungan ni Kads Jason. So, pwedeng pwede naman gawin lahat yung mga yan, mga Lods. So, sa tanong ni Jason is uh, gagawin na lang natin na either dun sa bot na naiisip natin. Dun sa two possible answer na pwede kong uh, banggitin sa'yo mga Lods. So, dun sa tanong mo Lods is pwedeng pwedeng lagyan ng outlet ang three-way switch or yung switch gang natin mga Lods. It depends kung saan yung pagkagamitin mga Lodi. Kung example is meron kang switch, may 3-gang switch ka, then nilagyan mo siya ng outlet sa unahan or sa gitna. Para sa akin is magiging obstruction yan mga Lods kung maglalagay kayo ng socket dyan para sa mga uh, appliances. So magiging obstruction yan kung ang switch nyo is nasa main location ng bahay nyo like yung sala or yung mga kwarto nyo mga Lodi. So magiging obstruction yan para doon sa switch. So magbibigyan ko ng isang sample is ang pwede natin ilalagay yung may switch na yan is like yung sa mga TV mga Lodi. So pwede natin ilalagay yung switch na yan na may outlet is doon sa TV. Then kung three way yung switch is makukontrol mo rin yun dun sa ibang location mga Lodi. Like say example dun sa loob ng kwarto mo. Pwede mong i-on then i-off dun sa both location mga Lodi. So if naman dun sa second option is kung makukontrol natin, kung lalagyan natin ang three-way ng outlet is pwede pwede rin yung mga Lodi. Means, kinokontrol natin ang outlet ng dalawang location mga Lodi. So saan natin pwede gamitin ito? So pwede rin natin gamitin ito sa mga bagay na uh, most likely na pag pumunta tayo dun sa unang location is is pwede na natin i-off yung outlet na yung mga Lodi. So, pag bumalik tayo dun sa second location, is pwede natin buhayin, then pwede natin i-off. So, ganun lang naman ang function ng three-way switch mga Lodi. So, yan is depend lang talaga sa mga pagagamitan nyo mga Lodi. Kung sa tanong mo is kung pwede, is pwedeng pwede yung mga Lodi. So, kung pwede lagyan ng three-way, pwede yung mga Lodi. Kung yung outlet is pwedeng i-three-way, pwede yung mga Lodi. So, next question mga Lodi. So, big big shoutout na rin sa nagtanong, Eli Tanael Molina. So, makikita nyo yan dyan, nakapost naman yun dyan. So, Eli Tanael Molina, uh, big big shoutout sa'yo Lodi. So, ang tanong niya is, Boss, papaano po kapag mag-aircon ako, saan ko kukuha ng supply? So, mostly naman sa bahay natin or sa mga dwelling is lagi naman may power supply ang mga Lodi. So, yun yung mga supply natin sa bahay or dun sa mga residential area natin. So, saan nga ba natin ikukuha ang aircon mga Lods? So, if meron kayong main breaker, then meron kayong mga branches. If meron kayong spare, malalagyan nyo yan ng breaker para sa aircon yung mga Lods. Then, if 
kumpleto na yung panel nyo, wala siyang spare, pwede nyo maglagay ng breaker dun sa tabi ng panel nyo or dun sa tabi ng AC nyo. If kumpleto yung laman ng panel nyo mga Lodi. So, bakit ko sinabi na katabi ng aircon? So, mostly sa aircon, if malayo ang panel, then dun sa aircon is kailangan may safety cut out siya dun sa malapit dun sa may unit mga Lodi. So, yan yung purpose ng may circuit breaker sa katabi ng aircon. So, if malapit naman yung breaker nyo, so no need na lagyan ng ganun cut out ang mga AC. So, pwedeng ordinary outlet yan with the ampacity na rating ng AC natin mga Lodi. Saan natin itatap yung power supply niya mga Lodi? If kompleto yung breakers natin, walang spare, so magtatap tayo niyan is sa main mga Lodi. So, sa main tayo kukuha, then lalagyan natin ng branches. So, magiging branches ng AC dun sa paglalagyan natin ng panel mga Lodi. So, either na ilagyan natin sa malapit sa panel natin or either dun sa location ng AC natin. So, it depends on the situation. Sinabi ko na kung uh, bakit nilalapit yung mga cutout and bakit pwedeng walang cutout. So, mga Lods. So, yan lang yung pinakasimple yung pwede natin gawin. So, next question mga Lods. So, shoutout din kay Nolabmak Trebor. So, bibig shoutout sa'yo Lods. So, ang tanong niya is Idol, matanong ko lang kung paano ba magdagdag ng slot sa breaker. Apat lang kasi sa box. Gusto dagdagan para sa additional aircon at iba pa. Ang sa ngayon kasi is breaker sa main switch, outlet, lighting at aircon. So, sa sinasabi ni Lodi is, I think siguro is 4 slot yung sinasabi niya. Which means, meron tayong pang main, meron tayong 3 branches. So, I think dun sa panel niya is ganun mga Lodi. So, meron pang lighting, pang outlet, then meron pang aircon. So, ipagdadagdag siya ng aircon na wala nang paglalagyan. Katulad nung second question natin is, paano maglalagay ng AC or saan ikukuha ng power supply. So, i-apply natin yung tanong niya doon sa second question mga Lodi. So, yung naging second question natin is paano kukuha ng supply mga Lodi. So, ganun pa rin ang mangyayari. Kuha kayo ng supply ng aircon. So, if gusto nyo sa ilagay yung breaker sa malapit sa panel or doon sa location ng AC nyo mga Lodi. So, ganun lang ang pwedeng pagkuha na ng power supply ng AC mga Lodi. So, ang breaker is magdidepend dun sa rating ng AC mga Lodi. So, lagi nyo tatandaan yan. So, next question mga Lods. Next question natin and big big shoutout na rin sa'yo, Teresita Yagao Regulab. So, ang tanong niya is, Boss, ano bang mga pangalan ng mga materyales ng ating gamitin para sa house wiring? Hindi ko kasi alam yung iba. Tulad ng outlet switch, receptacle, yan lang ang alam kong ibang itsura lang ang alam ko yung pangalan, hindi. So, salamat Lodi. So, mga Lodi, meron tayong mga iba-ibang materials na ginagamit sa house wiring. So, mostly if house wiring, if newly construct yan, is may mga material style like PVC pipe, flexible pipe, uh, solvent niya, mga lods, mga elbow, and mga pang init natin if magbebent tayo ng mga pipe. So, meron mga torch dyan. Then, sa mga cables natin, so, note nyo lang, mga lods, so, every lighting na ginagamit natin, so, gumagamit tayo ng number 14 AWG par sa mga lighting mga lods. Then, number 12 AWG par sa mga outlets natin, mga lods. So, ang main entrance ng bahay, ang main switch, ang main uh, wire niyan is ang standard par sa mga dwells ng residential is number 8, mga lods. So, number 8 AWG para sa cutout ng main switch natin, mga lods. Sa mga materials, so, meron tayong outlet. Meron tayong single-way switch, meron tayong three-way switch, then meron tayong four-way switch. So, alam nyo naman kung sa mga pinagagamitan yung mga switches na yan, kailangan natin ng tape, then sa mga pipe is kailangan natin ng junction box, then sa mga switch and outlet, utility box, mga lods. So, meron tayong mga video na ginawa para sa mga switches na ganyan, single, uh, three-way, and four-way switch. So, check nyo lang sa video natin, mga lods. So, sa mga outlet is meron tayong mga universal outlet. Then, sa outlet and switch nga pala is pwede natin gamitin na 3-gang mga lods. So, may mga special outlets na may mga 4-gang. So, yan is makikita nyo sa mga molds mga lods. So, meron na may mga 4-gang mga lods. So, sa outlet mga lods, merong universal outlet, pwedeng flat, then pwedeng yung round. So, sa mga outlet din is meron tayong mga video mga lods. So, kung anong outlet yung dapat sa lugar na yun. So, yan lang naman mostly yung ginagamit sa mga uh, wiring installation ng newly construct na bahay mga lods. So, mostly naman is ang mga video ko is para sa mga residential unit na tinitiran. So, yun yung mga houses, mga bahay, or mga apartments mga lods. So, sa mga industrial is uh, may ibang specification ng mga industrial mga lods. So, ano pang mga materials mga lods? So, sa mga ilaw, receptacle ng ilaw, then may mga iba-ibang klase rin ng ilaw mga lods. So, 
ang ilaw is uh, magbabasa ang breaker is sa uh, load ng ilaw mga lods. So if ang wattage ng ilaw is more more ampere dun sa switch nya is hindi nyo pwede gamitin yung switch na yung mga lods. So magtataas kayo ng ampere ng switch or maglalagay kayo ng contactor mga lods. So ganyan lang ang paggamit ng mga uh, matataas na wattage ng ilaw mga lods. So meron din tayong video nya mga lods. So check nyo lang din yung video. So next question natin mga lods. Again, big big shoutout sa nagtanong mga lods. So, Arnel de la Vega. Ang tanong niya is, paano mag-install ng aircon with grounding mga lods? So, paano nga ba maglagay ng grounding sa aircon mga lods? So, ang grounding is nang galing sa provider natin niya mga lods. So, from provider is naglagay tayo ng uh, grounding rod natin. So, mostly din sa Pilipinas is hindi na natin pinapatakbo ang grounding dun sa loob ng panel mga lods. Uh, lalo na dun sa mga residential houses na nasa mga places na hindi naman ganun kahigpit yung mga nag-check. So, kung meron kayong grounding rod is maglagay ka ng dun sa grounding rod, mag-ban kayo dun ng grounding. So, iba ang panel na may grounding mga lads. So, hindi lang basta basta grounding. Need nyo ng grounding is talaga naka-ban dun sa pit nyo mga lods. And din dun sa binigay ng service provider. So, from that panel is kailangan maglagay kayo ng termination screw dyan or ng bus bar na para dun sa grounding mga lods. Then, dun na ang distribution ng grounding. So, from the outlet or from the lightings na ginagamit natin or dun sa outlet or dun sa kusina is papatakbo natin ng grounding yan. So, every pipe na dadaan dyan is tatlo yung ilalagay nyo mga lods. Dalawang line to neutral or line to line then sa grounding. Ganun lang ang paglagay ng grounding mga lods sa aircon. So, ang aircon most likely is metal casing ang aircon mga lods. So, pwede natin i-bond from the outlet natin. So, maglalagay tayo ng grounding papunta dun sa sa chassis ng aircon mga lods. Mas maganda yung ganun kung malalagay natin ang grounding yun sa chassis. Then, kung hindi nyo bet maglagay dun sa chassis is i-check nyo yung AC nyo mga lods if 3 pin siya. If 3 pin yan means meron siyang grounding mga lods. So, magtutuloy-tuloy ang grounding niya mga lods. Galing from the pit natin, from the from the rod natin, pumunta ng panel, then pumunta dun sa outlet. Then, pagsaksak ng 3 pin natin at 3 pin ng outlet ng, ah, 3 pin ng aircon natin is kung magkakaroon ng grounding fault ang aircon, tatat siya dun sa body na metal is ang ground is uh, kukontinue siya papunta sa panel din hanggang dun sa uh, sa rod natin so yung possibility na mga ground tayo pag ginawa ka natin is hindi yun mangyayari mga lodi bakit hindi mangyayari? Kasi is naka-ground na siya mga lods. Once na hinawakan natin yan, is automatic na naka-ground siya. So, ganun ang purpose ng grounding mga lods. So, kung magkakaroon ng fault yan, is dun gagana ang grounding mga lods. So, if wala namang fault, kung para sa safety ng pag-uusapan is naka-standby ang grounding na yung mga lods. Para sa safety natin, then para sa safety ng gumagamit. So, mostly ang mga ginagamit ng grounding dapat is yung mga chassis na metal mga lods. So, pag may mga metal chassis kayo, like yung mga stove or yung mga rep nyo or yung mga AC nyo, is mostly dapat dyan is ang merong grounding mga lods. So, ibaban natin yan dun sa chassis, papunta dun sa, sa outlet natin. Dun sa chassis, papunta dun sa plug natin. Meron dun sa plug na 3 pin. Para lang mag-continuous yung flow nung grounding na yun, papunta dun sa outlet, papunta dun sa panel, then papunta dun sa pit, dun sa grounding rod. So, yan yung pinaka-safetyest way na pwede magawa para dun sa mga chassis na metal. So, lalagyan nyo ng grounding. So, paano mga lods? Dito ko na lang muna tatapusin tong question answer na to. So, I think medyo mahaba na to. Sa may mga katanungan dyan, sa mga gusto magtanong about sa electrical or sa basic electrical is comment down below. Then, sa FB page natin, sa may mga nagtatanong dyan is Uunti-untiin ko yung mga tinatanong nyo, then i-try ko na sagutin dito sa video na to. So, uh, I will try na maglagay mga Q&A sa video sa YouTube mga Lodi. Uh, Gagawin ko na lang i-alternate ko yan para lahat ng mga question is nasasagot natin. So, medyo dumadami na rin kasi ang mga question natin uh, na naiipon natin mga Lodi. So, uunti-untiin ko to. So, paano mga Lodi? Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. Don't forget to comment na para may feedback ako sa videos na mga ina-upload ko mga Lods. So thanks for watching mga Lods. Peace man!